Jeg vil prøve at fortælle om, øh, om nedsignelsesanlæg i forbindelse med rensning af spildevand i det åbne land. Hvad muligheder der er, og hvad er for nogle ting, der skal være overholdt. Øh, dels så er der først og fremmest noget med nogle afstandskrav, der skal være overholdt. De afstandskrav de er beskrevet i en anden video her. Øh, derfor uden er der jordbundsforhold, der skal være i orden. Det er sådan, at i den ansøgning, der skal sendes til kommunen, der skal vedlægges en, en sigtanalyse. Og det betyder to jordprøver, der skal tages i det areal, hvor man nedsiver sit spildevand. De to jordprøver de skal påvise, at den jord, der ligger under nedsivningsarealet, den skal være egnet til at nedsive spildevand i og til at rense spildevand. Under normale omstændigheder, så skal der være minimum 2,5 meter til grundvandet fra det areal, hvor, hvor nedsivningen ligger i. Det afstandskrav, det kan i midlertid søges nedsat til en meter. Mange steder, hvor grundvandet er står højt, der betyder det i praksis, at man er nødt til at ligge øh, sivestrengene i en hævet mil over jorden. Hvis man forestiller sig, at man har grundvandet hernede, der skal der altså minimum være en meter. Der er to forskellige typer af nedsivningsanlæg. Det ene det er et gravimetrisk nedsivningsanlæg, der ikke indeholder en pumpebrønd. Det betyder, at spildevandet, når det har været igennem septiktanken, så løber det via en fordelerbrønd og direkte ud i, i de dræn, hvor spildevandet skal nedsives. Den anden mulighed er, et anlæg, hvor der efter septetanken står en pumpebrønd. Øh, der bliver vandet løbet gennem septetanken og så i pumpebrønden ud i sivedrænene. Øh, arealet, altså dimensioneringen af, af, af det sivareal, der ligger herude, øh, den er ikke forskellig, om det er et gravimetrisk anlæg eller det er et, et tryksat anlæg med en pumpe.